প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আইন ও আইনি সমাধান বিষয়ক আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কাউসার হোসাইন বন্ধুরা আইন ও আইনি সমাধান বিষয়ক আমাদের এই চ্যানেলের আজকের আলোচ্য বিষয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা কোথায় দায়ের করা যায় আমরা যদি এক কথায় তার উত্তর দিতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু সংখ্যক ধারার মামলা পুলিশ স্টেশন বা থানায় দায়ের করা যায় এবং কিছু সংখ্যক ধারার মামলা পুলিশ স্টেশন বা থানায় দায়ের করা যায় না তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত সকল ধারার মামলাই বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা যায় তো বাংলাদেশের পুলিশ স্টেশন বা থানাসমূহে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কোন কোন ধারার মামলা দায়ের করা যায় এবং কেন যায় উক্ত বিষয়ের আইনগত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব আমাদের আজকের আলোচনায় এবং এই আলোচনার শুরুতেই তাহলে আমাদের জানা দরকার যে যে কোনো আইনের কোন কোন অপরাধের মামলা পুলিশ স্টেশন বা থানায় দায়ের করা যায় এবং কোন কোন অপরাধের মামলা বা কোন শ্রেণীর অপরাধের মামলা পুলিশ স্টেশন বা থানায় দায়ের করা যায় না অর্থাৎ বিজ্ঞ আদালতে দায়ের করতে হয় তো আমরা সেটা বোঝার জন্য বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধির একশো চুয়ান্ন দ্বারাকে বা চুয়ান্ন দ্বারার বিধানকে আলোচনা করতে চাই একশো চুয়ান্ন দ্বারার বিধান মোতাবেক যে সকল অপরাধ কগনিজেবল অর্থাৎ যে সকল অপরাধ আমলযোগ্য সে সকল অপরাধের মামলা বাংলাদেশের পুলিশ স্টেশন বা থানা সমূহে দায়ের করা যায় এবং ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঞ্চান্ন নং ধারা অনুযায়ী যে সকল অপরাধ নন কগনিজেবল অর্থাৎ যে সকল অপরাধ আমল অযোগ্য সে সকল অপরাধের মামলা পুলিশ স্টেশন বা থানা সমূহে দায়ের করা যায় না তবে উভয় শ্রেণীর অপরাধের মামলায় বিজ্ঞ আদালত সমূহ দায়ের করা যায় তো একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এই কগনিজেবল অফেন্স বা আমলযোগ্য অপরাধ কাকে বলে অথবা নন কগনিজেবল অফেন্স বা আমল অযোগ্য অপরাধ কাকে বলে আমাদের দেশের ফৌজদারি কার্যবিধিতে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া আছে কগনিজেবল অফেন্স বা আমলযোগ্য অপরাধ হল যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারে অর্থাৎ দ্য পুলিশ মে অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট সে সকল অপরাধকে কগনিজেবল অফেন্স হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা আছে এবং যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে দ্য পুলিশ মে নট অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট অর্থাৎ পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ব্যতীত কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না সেই শ্রেণীর অপরাধকে আমল অযোগ্য বা নন কগনিজেবল অফেন্স বলা হয় এবং কোন কোন শ্রেণীর অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে পুলিশ উইদাউট ওয়ারেন্ট গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং কোন শ্রেণীর অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে পুলিশ উইথ ওয়ারেন্ট গ্রেপ্তার করতে পারবে সে সম্পর্কে বিধান বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিল বা সেকেন্ড শিডিউলে উল্লেখ করা আছে তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় আলোচ্য মূল বিষয়টি হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ক্ষেত্রে কোন কোন ধারার মামলা পুলিশ স্টেশন বা থানায় দায়ের করা যায় তো আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চুয়ান্ন ধারাকে যদি দেখি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চুয়ান্ন ধারায় বলা আছে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু কিছু ধারার মামলা আমলযোগ্য অর্থাৎ কাকডিজেবল আর আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে যদি কাকডিজেবল অফেন্স হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি পুলিশ স্টেশন বা থানায় মামলা দায়ের করা যায় বা সে সকল ধারার মামলা থানার নেয়ার এক্তিয়ার রয়েছে এবং কিছু সংখ্যক ধারাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বলা আছে আমল অযোগ্য দ্যাট মিনস নন কাকনিজেবল তো আমরা চুয়ান্ন ধারার মধ্যে যেভাবে উল্লেখ করা আছে সেটাকে যদি আরেকটু পুঙ্খানু পুঙ্খানু বিশ্লেষণ করি তাহলে এভাবে পাচ্ছি যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা সতেরো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা উনিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ একুশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা বাইশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা তেইশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা চব্বিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা ছাব্বিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা সাতাশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা আঠাশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা তিরিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা একত্রিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা বত্রিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা তেত্রিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত ধারা চৌত্রিশ এই অপরাধগুলো হবে কগনিজেবল অফেন্স অর্থাৎ আমলযোগ্য অপরাধ এবং এই ধারাসমূহ ব্যতীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত অপর সকল ধারাসমূহ হবে নন কগনিজেবল বা আমল অযোগ্য অপরাধ তাহলে এখান থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে আমি যে বললাম যে ধারা সতেরো উনিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ এই ধারা সমূহ মামলা সরাসরি পুলিশ স্টেশন বা থানা সমূহে দায়ের করা যাবে এবং এখানে যে ধারা সমূহের কথা আমরা উল্লেখ করলাম সেই ধারা বাদ দিয়ে অন্যান্য যে সকল ধারা রয়েছে সেই ধারাগুলো অর্থাৎ সকল শ্রেণীর ধারা 
যা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণনা করা আছে সে আমলযোগ্য হোক অথবা আমল অযোগ্য হোক সকল শ্রেণীর ধারার মামলায় বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা যাবে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি বিশেষ প্রবিধান আছে তা হলো যে কোনো অপরাধ তা আমলযোগ্য হোক অথবা আমল অযোগ্য হোক যদি সেকেন্ড টাইম করা হয় অথবা একাধিকবার করা হয় মোর দ্যান ওয়ান তাহলে সে অপরাধটি হয়ে যাবে আমলযোগ্য বা কগনিজেবল অফেন্স আমি যদি আরও সহজভাবে বোঝাতে চাই সেক্ষেত্রে যেমন ধরুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পঁচিশ ধারা হলো একটি আমল অযোগ্য ধারা অর্থাৎ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পঁচিশ ধারা হলো নন কগনিজেবল অফেন্স বা উনত্রিশ ধারা হলো একটি আমল অযোগ্য ধারা বা নন কগনিজেবল অফেন্স এই অফেন্সটি ফার্স্ট টাইম যদি করে তাহলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী ওই অফেন্ডার কর্তৃক এই অপরাধটি হবে আমল অযোগ্য ধারার অপরাধ কিন্তু তিনি যদি সেটাকে সেকেন্ড টাইম করেন অথবা থার্ড টাইম করেন ফোর্থ টাইম করেন দ্যাট মিন্স সেম অফেন্ডার সেম অফেন্স হ্যাজ বিন ডান ফর টু ওয়াইস অর ফর থার্ড টাইম দেন দ্যাট উইল বি টার্ন ইন টু দ্য কগনিজেবল অফেন্স তখন সেটা একটা কগনিজেবল অফেন্সে টার্ন করবে অর্থাৎ অমলযোগ্য অপরাধের মামলাও যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে হয় তা দ্বিতীয়বার বা একাধিকবার করা হলে তা হয়ে যাবে আমলযোগ্য এবং আমলযোগ্য হয়ে গেলে আমরা জানি যে বাংলাদেশের পুলিশ স্টেশন সমূহ বা থানা সমূহ সে মামলা রেকর্ড করার এক্তিয়ার জন্ম নেয় বা দায়ের করা যায় এবং আমরা আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বর্ণিত সকল শ্রেণীর মামলা আমলে নেওয়া এবং বিচার করার এক্তিয়ার কেবলমাত্র বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনালের তো বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় এতটুকুই ছিল আপনারা কষ্ট করে যারা আমাদের সাথে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই চ্যানেলকে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং আপনাদের যে কোনো বিষয় নিয়ে বা আমাদের আজকের ভিডিও নিয়ে যে কোনো মতামত জানাতে পারেন কমেন্টসের মাধ্যমে সবাই ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী যে কোনো আইনি বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব আসসালামু আলাইকুম